ダジャハオ、マルちゃんです。野宿旅 寝心地は非常に良く動物の声や虫のさえずり電車の音が心地よいBGMとなりぐっすりと眠ることができました ちょっと不気味さがあって。わかる?あの壁の後ろに、なんか不気味な感じ、なんか誰かが指でなぞったちょっと変なのあるけど、大丈夫かな?血のついたなんか指でこうやって。そうそう。ダイングメッセージみた
なか、ようやく九分にたどり着きました。せっかくの9分なのになんかカッパ着て観光するしかないもうちょっと綺麗な姿見たかったまあでも今でも十分綺麗やけどなどう雨ちょっとやんだ雨ちょっとやんだっぽいねまだ小雨うん油断してはいけませんとりあえずカッパーを着て歩きましょうじゃあ、はい、お腹空すいた、うん、もう手当たり次第もうバクバク食いたいちょっとほんまにやばい、まあ、朝飯も食べてないしなうん朝飯朝,朝も昼もまだ食べてませんそこなんか野菜あるけど<笑>いやいやいやもうちょっとなんちゃんとしたところバクバク食べは美しい山の上に広がる町で日本統治時代には銀行の町として栄えました2001年に公開された映画「千と千尋の神隠し」の中で9分の風景が描かれたことで再び注目を集め観光地としての魅力が高まりましたこれが9分の商店街だな。はいめっちゃいい甘い匂い、杏仁豆腐。うん、杏仁豆腐みたいな甘い匂い。うん、これどこかな。あ、杏仁豆腐、杏仁。あ、ほんまや。ええー。で、飲みたくね。でも。別に。これはもう、腹減ってる。腹減ってるか。かはい、焼きのエリンギ。揚げのエリンギ。ええー。20年。超美味しい。<笑>どうするの。あ、食べる。食べる。<笑>なんか、私、エリンギ大好きだから。焼きエリンギ大好きだから、ずっとこういうの食べたかった。一個、二人食べよう。あ、いこれでもでかいけどな。なんかドーピングとかしたんじゃん。ドーピングはどうしようよ。<笑>あっ。こっち焼きこっち揚げ,こ,っち揚げこれが揚げリンギですちょっと食べてみますうんめっちゃうまいなんかこの外はカリカリで中はめっちゃなんていうのかなシャキッとしたリンギでジューシーさもあってで、ヒロはいい感じでスパイス振ってくれたからちょっとピリ辛で最高、うん、美味しいねこれこれは焼きの方焼きエリンギの方も食べてみますこっちの方がもっとなんか柔らかい感じのエリンギでうんめっちゃこっちの方が美味しいいや難しいマジかこれはもう両方頼んで食べ比べした方がいいでなんかちょっと醤油のソースがついててその醤油の甘さもあって最高9分の中でも特に訪れていただきたいのは老舗茶屋アーメーチャーローです
こちらの建物がジブリ映画に出てくる建物のモデルになったのではないかと言われていますなんか下めっちゃ並んでたなうん並んでた多かった九分むっちゃ大変大変やなもう人が多いしなんか蒸し暑かったこれはお茶のせいか高橋楽が柔らかいです。手で立てます。ごまのせんだ。黒い砂糖を持ち、ミルクウネです。茶葉は川の高山ウロン。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ複雑だったねいやこれちょっとわからん<笑>これちょっとできないかもしれない自分だけ自分だけうんこれは難しいねすごい上品な味、うん、この景色を見ながらすごくいいね。スイーツも食べて。茶菓子もレベル高いな。うん。うん、俺も好き。こっちの中は砂がいっぱい入ったんちゃう。みたいな食感。<笑>だけど甘い美味しい砂が入った感じ。うん、そうだね。私はこの台湾スタイルのお茶が大好きちょっとあのこういう茶菓子もうちびちび食べて飲むのめっちゃ幸せな気持ちになるちょっと渋くなったね苦みが出た夜になると9分は一層魅力的な顔を見せてくれます街全体が提灯に灯され幻想的な雰囲気が漂います
マルちゃん、うん、こうやって<笑>野宿の旅してたらバッテリーが必要になってくるから特に撮影をしててなんかいろんな,なんていうのかなガジェット、うん、使ってたらもうバッテリーが減るのめっちゃ早いしそうこのチャージをどうするかがすごく大切になってくるからセブンイレブンで、うん、ねまあど,どこのコンビニでもこういうふうな形で充電できるあの設備があるわけではないけど、うんそうだ,ねうん、だけどこうやって時々ね充電できる場所があるから助かるね助かります、うん、あ一応ここ充電してるのはドローンとあのバッテリー、うん、ジンバルやったり GoPro のバッテリーやったり、えー、携帯電話とか、うんまあ、いろんなものねそうやなやっぱり動画撮影しながら試してたらいろんなもの充電しないといけないからすっごい助かる本当良かったねこの3日間全然充電で,できてなかったそうもうこの3日間はこのバッテリーだけで助けられてた、ね、この大容量バッテリーがね何買ったえー、これなんか台湾式おでんみたいな感じめっちゃおでんなんかとりあえず分かってるのはこれが大根で下に何か入ってる、うん、何か入ってるの,おその大根以外何か買ったけどそれ何か分からない、okay. 見た目的にはなんか豆腐みたいな感じだけど絶対豆腐じゃない、うん、豚の血の塊みたいなメニューもあってそれかなもうちょっとドキドキする、okay. あとなんか黒糖豆腐みたいなスイーツもあって、okay. スイーツね食後のスイーツねじゃあちょっとおでんうんめっちゃ美味しい日本のおでんのだしは結構あっさりしてて後からいろんな味付け自分の好みで入れるけどこれはもうすでにザ・台湾っていう味付けがついてる、うん、もう本当に美味しい日本のコンビニのおでんと違いこれは結構レベル高いと思うけど、うん、でもまだこのコンビニにそのレパートリーがそんなになかったから、うん、とりあえずあったものしか選んでないそれを考えると両方とも好きと思う、うんうん、これちょっとスパイシーなあの味付け、うん、そのだし自体、うん、めっちゃ美味しい、うん、でこれ謎のなんていうのあこれあれやね血を固めたものだよね。血を固めたものになるの。血の味する？ちょっとなんていうのかな、えー、パテみたいな味がする。うん。うんうん、ほんまなんか血の塊みたいな。そうだけど食感は。なんか硬いゼリーみたいな、うん、美味しい。食べる？うん。これで旅してて、コンビニがあるなすごい助かるな。助かる。で、ほんまに助かるわ。それが美味しいコンビニ、まあ、うん、商品が美味しいコンビニになれば面白いです。いやだから台湾のコンビニ、うん、ファミリーマート、セブンイレブン。まあ他にもあるけど大手でいうとこの2つ結構どこに行ってもあるしでここ結構田舎の方やねりすごいもう田舎のちっちゃな町に来たって感じだけどこんな綺麗だね綺麗、うん、まあ私特にびっくりしたのはこの何て言うのかな食事のためのなんていうかイートインのスペースそうそうそうイートインのスペースは、うん、あの台湾のコンビニって結構レベルが高い、うん、結構広くてまあデザインもおしゃれやったりするし、うんうん、日本はもう狭いところが多いしな、まあ、そうやなトーファー食べますで黒糖のシロップがついてて、うん、これを上にかけるかな、うん、見えるかな、うん、まあね豆腐は美味しいよねこれ、うん、大好き、うん、めっちゃプリプリ,プリしててなんかちょっとプリンみたいな感じ、うんあ,あ、美味しい美味しい。えー、っ
炭水化物を確認したらこのでっかしさで 12.3g しかないからまあ結構いい感じなの炭水化物吸収する人にとってはこれめっちゃありがたいスイーツやなと思う低糖質のダイエットしてるってねいやもう俺なんかねめちゃくちゃホッとしてるホッとしてるいやもう3日間ほんとさっきの話に戻るけど全然もうバッテリーがどんどんいろんなバッテリーがなくなっていって動画撮影しながらの旅が厳しくなってきてこのレンタルバイク借りるだけでもかなりね30日間結構お金使ってるしなんか節約すること考えたらあんまり宿にも泊ま,泊まることできないですね台湾の宿もやっぱり結構高いからな下手したら日本より高いまあまだちょっと台北しか知らないから地方のゲストハウスとか値段見ても日本と変わらないかそれ以上のような気もしないでもないけど、ね、日本結構ほんま安いからね充電完了しかしまだ重要な任務が残っていますそれは今晩の寝床を見つけることです昨日に引き続き現在夜中の1時です今から寝ますもうテントとか全部もうセットできたので、うん、あとは寝るだけですねもう歯磨きも終わったし、うん、えー、デイ3でしたっけデイ3が終了なのかなそうですよね、うん、でえー、よくほんまに何もないところで泊まってるうん、うん、そうここはもう本当に何にもないまたあの山奥ねうん、さっきフクロウが、うん、あの遊びに来てたね、うん、近くに<笑>まあそんなところ、うん、そんな山奥何にもないあの携帯の電波も一切入らないね入らない毎回毎回どんだけ変なところに寝泊まりしてるんだっていう話で<笑>だけどねこういうところじゃないとね落ち着いて寝れないからねうん、うんまあ、仕方ないんですけどもまた、えー、台湾の山中で夜を過ごしますとということで、はい、またもうちょっと明日以降できるだけ早くね、あのー、行動できたら、うん、いいけど毎日毎日なんかどんどんやばくなってる結構そうやな<笑>まあ今日ちょっとあの、まあ、今まで溜まってた分のバッテリーの充電とかもあったから,そうそうたから、まあ仕方ないけど、うんまあ、明日以降はもう少しスムースな形でね、うん、行動していきましょう、うん、イエイということでおやすみなさいおはようございます。おはようございます。今朝九時を回ったところです。今日も一日頑張りましょう。頑張りましょう。九分のすぐ近くには、十分と呼ばれる場所があります。10分では面白い体験ができるらしいのでとりあえずそこに向かいます。重風老街は飲食店や工芸品店が軒を連ねた商店街で特に目を引くのは多くのランタン屋さんです。ここでランタンを購入し、願い事を込めて空に放つ体験ができます。単色のランタンは200台湾ドルします。少し高いかもしれませんが、私には大切な願い事があったため、飛ばしてみることにしました。うん私たちも一個飛ばしてみる。まあ俺は興味ないけど、生まれた。まあちょっと一個飛ばしたい願いがあるから。あ、そう。そうしようか。じゃあ。
ンタンが無事に飛びましたなんか周り見たら木とかあの家に引っかかってるランタンもあったので何事もなく無事に飛んでよかったねこれで私の夢が叶うかなウクライナに平和をスラブウクライナ台湾のマクドナルドまた面白いよね多分経験経験なんか日本みたいに台湾のメインあるかもねもう12時なんでガッツリおいえなんか台湾の限定のやつこれマッシュルームアンガスビーフバーガーとかもう普通にダブルチーズバーガーでいいスタンダードなんだよまあいいよフライドチキンかアップルパイだな私はここでしか食べれないやつだからやばいこんだけ頼んで昼は何本百八。やばえまあええんちゃうゃだってこのアンガスが高いからうん、うん、いいよいい日本より高いんじゃないうん、すごいね。はい、マッシュルームとアンガスビーフのバーガー、うん、食べてみます。私これ好きあそうマッシュルームが好きやからうんうんおいしい正解正解やけど高いやっぱりまあ美味しいっちゃ美味しいけど他のマクドナルドの商品も十分美味しいからこんだけお金払ってこれを買おうか、まあ、また別問題やとうんじゃあ台湾のマクドナルドも問題ないってことだよね問題ない全然いけるうんあとなんか台湾のメニューこのなんかスパイシーなソースなんかヤンニョムチキン的な、うん、そうかな、うん、スパイシーなソースがついてるチキンを、うん、ちょっと食べてみますそれうまそうやなうんうんうんうんこれはうまいけど<笑>むっちゃ汚れてるやんうん大丈夫もう食レポの裏側にこういうのがありますうんなんかあれやねヤンニョムじゃないなこれ韓国のヤンニョムチキンと見せかけて中国の香辛料使ってるうんうんすごい独特いっぱいソースがついてるけどこれがなんか気軽に外で食べれるメニューではない,いやもうえげつないことになっとんな口の前。うん、<笑>さっき人間食ってきた<笑>手も口もすげえないやワイルドです姉さん
台湾最北端の灯台。ここが今いる台湾最東端の灯台ここ私たち行きますネタバレになっちゃいますけど行きます来年ここもネタバレになってしまいますけど行っちゃいますこの2つの島行きますよ今回どうやって行くんでしょうバイクで海の倉庫そうそうそう大変な旅になるかもしれないそうやな台湾最東端の灯台台湾最東端台湾最東端台湾台東端の灯台やねん台湾最東端はあそこらへんやねん台湾最東端はあそこらへんやねんにある東大になっちゃうけど、まあ、台湾の一番東端まで来ましたじゃあだそうです次に行きましょうかイエイ<笑>さっきの東大のすぐ近くにこんなに大量のお墓こうやって見るとさ、台湾のさ、お墓ってすごい立派よな。うん、なんか沖縄のお墓にも似てるかなーって。ああ、まあまあまあ似てなくはないよな。うん。すごいよな、これでもうなんか。なあ。か圧倒されるというか。うん、まあ台湾はなんかお寺も立派やし、こういうお墓も立派やな。でっかい、どでかい。これ多分沖縄と一緒なんかな沖縄もさ一つのお墓にさ家族みんな入ったりするやん、うん、こんだけでかいんやからさこれ一人で一つのお墓やったら台湾大阪早かれお墓だらけになるやん家族みんなで入るんやろな、うんうん、そうに違いないあの知ってる人いたらコメント欄にアンサーよろしく。寺から太鼓の音が聞こえたので、何が起きてるかちょっと寄り道して見てみたいと思います。見ましょう見ましょう。なんか面白いさ
仙公園に着きましたはい着きました今5時半前かな、うん、ようやくあのイーラン県に入って松慶温泉公園っていうところに来てます、うんうん、なんか足湯足湯があるところせっかくなんで立ち寄ってみましたこの後ね、すぐねこの近くにちょっと調べたら、うん、無料のまたあの公衆浴場があるということで例によって昨日2人ともまだお風呂に入れてませんので、うん、まあとりあえずまあ時間も押してきたんでパパッと楽しみに。めんどくさくね。じゃあ、あの、この YouTube のために、私、めんどくさいことをしときます。うん。せっかくやから、栄養帳だ。うん。いいかげんはどうちょうどいい感じ。私にとっては、暑くもなく、冷たくもなく、なんか。ぬるい。ぬ、いや、ぬるくないよ。あの、ちょうどいい暑さ。ここ、私は暑がりなので。その、たまにも入れないぐらいの、そういう、温泉もあったりするから。結構、いい感じ。とりあえず、お風呂に入る前に、ここを全部。はい、今からお風呂に入ります。入ります。えー、実はですね、ちょっと当初の予定ではあの無料の公衆浴場に入る予定だったんですけども、先ほどちょっと確認したところ、うん、どうやら男のみのあの無料の公衆浴場ということが判明しましたので、急遽予定を変更して、うん、こちらのあの有料のあの一人八十元の公衆浴場に、えー、入りたいと思います。えー、本当はちょっと僕一人でもねあのその無料の公衆浴場どんなところなのかちょっと撮影も兼ねて入ろうかなと思ったんですけどもちょっとね今先ほど確認したところあのおじいちゃんがねいっぱいいて撮影はちょっと難しいかなと思ったので、えー、断念しましたただ、えー、そこの公衆浴場あの雰囲気的には昭和の公衆浴場みたいな雰囲気だったのでちょっと撮影したいんですけどもちょっとそれができないのが本当残念備考欄にでもそこの情報あの載せとくんでよかったらいつか誰かあの行ってみてくださいすごく面白いところですじゃあとりあえず今から入りましょうか行ってきますはい、お疲れさん。れどうやった？お湯は？良かったけど、一昨日のやつ、一昨日のところより若干暑かったか。あ、暑かったね。私は長い間入ることができなかった。うん。うん、まあ一昨日入ったところはあの鉄線って言って、うん、鉄の成分が入ってる温泉で、ここはさ、なんかあの硫黄泉、硫、う、黄、ん、の香りわかるかな？ちょっと卵の腐ったような。うん、ここは強くなかったけど、うん、すごい硫黄の香りがほのかに感じる多分だから硫黄泉だと思うんだけどすごく良かったねお風呂の中も広くて広かったでしょ結構広かったでなんかバスが何個かあって、うん、いろいろ熱いお湯と冷たいお湯とそうそうそう、うん、ここなんか和風建築な感じよね、うん、あだところどころ日本語で書いてあ,あそうだね日本語も書いてあったりしてねでこの BGM もなんか昭和歌謡曲な感じの雰囲気で
なんかそういうモデルなのか何なのかわからないけどもともとここら辺の地域が日本統治時代にすごい温泉とか温泉地として栄えてたみたいな部分もあってここ日本人全然いないけどすごくおすすめできるよね俺たちみたいになんか台湾を一周するあの旅人とかはここ立ち寄ってほしいねうん絶対おすすめすごく良かったうんじゃあ行きますかまるの早いから私たちの旅のスタイルだと食べる頃になると、ね、全部閉まってる、うん、今日予定としてのところが行けなかったそうやなまあ代わりにえっ、ー、とイーランの、えー、ナイトマーケットロードン用市、うん、に来ましたはい行きましょう兄貴ポテトって感じ兄貴ポテト、うんなんか兄貴シリーズ多いね。焼肉兄貴,兄貴とか。で、俺のフレンチみたいな感じだけど、焼肉兄貴兄貴ポテト。すき焼き兄貴もあったし、ね。なんかここめっちゃ並んでたから、食べてみようかな。まるちゃん、ここをさ、結構時間かかるから、さっき見て回ってきていいよ。だから並んでたこのネギあー美味しそう、うん、じゃあ食べていいいいよどう、うん、肉はえー、っとねネギがむっちゃ詰まっててうん見てわかる通り、うんうん、もうネギやねネギ焼きやね,ね豚肉も美味しいけどもそれ以上にネギのもうこのインパクトが強いねあと辛い,辛いまあこれもまた美味しいけどうんこれねまるちゃんも食べてもらいたいけどこれはねネギネギ、ね、<笑>まあ美味しい、うん、食べてみますネギやな、うん、豚肉もまあまあ感じないわけではないけどないけどなんかネギの存在が大きすぎて、うん、しかもちょっとなんかシャキシャキしてるネギで、うんうん、それやったら私焼き鳥のネギマの方が好きなんかネギの方にもちゃんと火が通ってて、うん、あのー、そうやなまあじゃあさっき何買ってきたのこのなんていうのかな見た,見た目もめっちゃ可愛いなんか桃みたい大きな桃あの中にはあのいろいろニラとか卵とあのオイスターが入っててカキが入っててでは肉まんを揚げたみたいな感じじゃない肉まんだけど生地は薄いなんか餃子みたいな生地のあそうなの、うん、オッケ
。ね、ちょっと食べてみます。はい、うん。ちょっと、あのお好み焼きっぽい、ただお好み焼きソースじゃなくて、なんか甘い、あのー。甘辛のソースが入ってて。で、うん、私が好き個人的に、で、あちゃあちゃし。これが台湾名物カキオムレツですうわこんな感じソースがもうほんまに海になってる、はい、食,べて食べてみますいただきますうんあこんな感じなんよ。どうなんやろう。ちょっと待って。<笑>即答できないってことは、バルちゃんの口には。合ってないな、これ。合ってないかも。なんかさ。多分その生地には。あの片栗粉うもう混ざってるからるもう結構見てもうチーズみたいに伸びてるすごいもっちもちよねそうそうだけどなんか私この片栗粉のもちもちの食感が好きかっていうとそうでもないかもねうん、うん、まあねこれね一回食べただけでね判断するのはもったいないんでまた別の機会に別のお店でそうやなもう一度食べてみてえー、っと今10時半を回ったところです、うん、今からこのロードン夜市を出て、うん、寝床を探しましょう、うん、さあもうなんかもう毎日この時間のルーティンがもう固定化されてきましたね、うん、やばい結構遅いよね今からまた山の方を目指して寝床を探して多分12時ぐらいかな、うん、寝床が見つかるのは、うん、頑張るぞ頑張るぞ入る前の最後のチェックポイントここイーランのもうほんと外れの硬い中に来ててここが最後のセブンイレブンもうここを抜けるともうあとはただただ山奥です、うん、山奥の山奥うん山奥の山奥もう今夜の11時40分ですまだ寝床まだ決まってませんその前の腹ごしらえで最後のセブンイレブンに来てるんですけどこの片い中のセブンイレブンでなんと日本人発見しました日本人の吉田くんですこんばんは<笑>あの吉田くん、はい、名札が吉田くんなんですよだけどね吉田くんお父さんが日本人なんですねで日本語はねあんまり喋れないんですよねだけど僕が日本人ということを分かってくれてね声かけてくれて本当あれありがとうございます。吉田くんありがとうね。またね。バイバイ。バイバイ。ありがとう。
分からんこっちが広いからこっちの方がいいこっちの方がいい最後最後のこっちとやったらどっち私ここなあここいいよな、うん、どうするまだ見るかもここにするかうん見ていいんだけどどっちでもいいよはい、台湾一周の旅、えー、4日目が、えー、終了しましたしました、えー、時刻は1時ちょうどです、うんはいえー、テントも、えー、ご覧の通り設置完了しました今日はそんなに山奥にね来なくてもちょっと山に入ったところの駐車場駐車場,駐車場そうあのなんか近くの綺麗な湖湖が観光地になるのかなの大きな大きな巨大な駐車場の、えー、片隅で端っこの方で、うん、あの目立たないようなスペースがあったのでそこで、えー、設置しましたはい、えー、以上ですそうですねちょっとできるだけ早く余裕を持った行動を明日以降なんとかねしていきたいですね、うん、はいということで、えー、終わりにしますおやすみなさい、はい、おやすみなさい今回の動画はここまでです。次回の動画を見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。そしてグッドボタンやコメントをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた。パパー